Bienvenue dans ma maison en conteneur maritime de 116 mètres carrés. Je l'ai construite moi-même et elle m'a coûté 89 000 euros. J'ai choisi de faire une maison conteneur parce que c'était plus simple à faire en autoconstruction et parce que ça me coûtait moins cher. Après deux ans de travaux, j'habite enfin dedans et je peux vous le dire, j'ai fait le bon choix. Mais si j'ai choisi de vivre dans une maison en conteneur, c'est aussi parce que je voulais une maison écologique. Dans cette vidéo, on va donc comparer le bilan carbone de ma maison conteneur au bilan carbone d'une maison en béton, puis d'une maison en bois. On pourra donc enfin voir si les maisons en conteneur sont vraiment des maisons écologiques. On commence cette vidéo au port de Lyon, là où j'ai acheté mes conteneurs maritimes pour ma maison et donc là où mon aventure a commencé. J'en profite pour remercier BFT et la compagnie française du conteneur qui nous ont permis de venir tourner ici, qui ont monté ce, ce magnifique décor. CFC, c'est une entreprise qui vend et qui loue des conteneurs maritimes neufs et d'occasion, que ce soit pour du stockage, de l'événementiel ou même pour construire une maison justement. Sur leur chaîne YouTube, on est, on est allé réaliser une dizaine de shorts FAQ où on répond à toutes vos questions sur les conteneurs. Donc allez voir ça, je vous ai mis les liens dans la description. Et puis tout à l'heure, on ira rencontrer Guillaume, le cofondateur de CFC justement, pour parler de l'impact écologique des conteneurs et avoir des informations très précises sur ce sujet. Petite parenthèse, j'ai écrit un livre sur la construction d'une maison conteneur de A à Z, un petit guide pour les débutants pour vous aider dans vos projets. Ce livre, il est gratuit, vous pouvez le télécharger dans la description de la vidéo. Voilà, je vous l'offre. Pour commencer, on va comparer ma maison conteneur de 116 mètres carrés à une maison en béton de la même taille parce que c'est le type de maison le plus construit autour de nous. Le béton apporte deux problèmes écologiques majeurs. Le premier, c'est que la production d'un mètre cube de béton rejette 235 kg de CO2 dans l'atmosphère. La deuxième, c'est que pour faire un mètre cube de béton, il faut 875 kg de sable. Mais on ne peut pas utiliser n'importe quel sable. Par exemple, le sable du désert est trop arrondi et ne permet pas de faire du bon ciment. On estime que moins de 5% du sable présent sur Terre permet de faire du béton. Ce sable, on va être obligé donc d'aller le chercher au fond de l'océan, non loin des plages qui vont petit à petit disparaître. Et sans oublier que sans le sable qui constitue une barrière naturelle, l'eau de mer s'infiltre dans les nappes phréatiques, vous avez donc de l'eau potable qui devient non potable et des terres cultivables qui ne peuvent plus être cultivées. Mais là, on a du mal à se figurer les ordres de grandeur. C'est très flou, euh, on ne comprend pas vraiment l'impact du béton. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un exemple très précis. On va prendre ma maison conteneur et on va la comparer à une maison en béton, plein pied, la même taille, vraiment le même type de maison, juste le matériau qui change. Commençons par les fondations. Pour une maison en béton, prenons l'exemple d'une dalle de la taille de la maison. Et pour faire cette dalle, on aurait besoin de 24 mètres cubes de béton, soit 5,6 tonnes de CO2. Un des avantages de la maison conteneur, c'est qu'elle pèse bien moins lourd que la maison en béton. Là, on est sur 3,6 tonnes environ par conteneur, sachant qu'on va découper les parois entre chacun d'eux pour faire notre maison. Ce qui nous fait une structure globale autour de 11 tonnes contre plus de 40 tonnes si j'avais fait ça avec des parpaings et du béton. Deuxième avantage aussi d'avoir une structure en conteneur, c'est que vous les voyez, bah, leur structure est complète. Ils ont un toit, des murs et aussi surtout déjà un plancher. Ça veut dire qu'on peut donc faire de plus petites fondations, comme des plots en béton, qui n'utiliseraient que 10 mètres cubes de béton, soit 2,35 tonnes de CO2, c'est-à-dire 2,4 fois moins que pour une dalle, et c'est déjà énorme. Mais j'ai trouvé une solution encore meilleure, les technopieux. C'est des pieux en acier qu'on vient visser dans le sol et qui nous servent de pilotis pour poser les conteneurs. La production et l'installation d'un technopieux émet environ 75 kg de CO2. J'ai utilisé 20 pieux, donc j'ai émis 1,4 tonne de CO2. En plus, les pieux peuvent être dévissés du sol au bout d'une centaine d'années et on peut directement recycler, voire réutiliser l'acier. Et en plus, dernier avantage, la fabrication des technopieux ne nécessite pas de surexploiter les ressources en sable de la planète. C'est toujours bon à prendre. En conclusion, on a donc 5,6 tonnes pour la dalle, 2,35 tonnes pour les plots et 1,4 tonnes pour les technopieux. Mais
Maintenant, on va parler de l'impact des murs de ma maison, c'est-à-dire les conteneurs. Euh, moi, pour ma maison, j'ai utilisé quatre conteneurs de dernier voyage, c'est-à-dire d'occasion. Euh, ils sont d'occasion, mais ils sont encore structurellement intacts et surtout étanches. Euh, donc, ils pourraient encore voyager. Mais pourtant, les compagnies maritimes ont décidé de me les vendre. Pourquoi bah, il faut imaginer que les conteneurs, c'est comme le carton d'emballage euh, des produits de consommation. Ouais. Et effectivement, ils pourraient encore peut-être rester euh, deux ans, trois ans euh, utilisés sur les mers. Mais le but du jeu, c'est de les réemployer avant qu'ils deviennent des déchets. D'avoir une démarche beaucoup plus euh, écologique, beaucoup plus dans l'air du temps. Et de se dire que structurellement, eh bah, ta maison va pouvoir durer longtemps. Tandis que dans deux ans, ils auront peut-être des points de rouille, ils auront peut-être de la fatigue structurelle et on ne pourra plus rien en faire. Donc on peut considérer que... Les conteneurs qu'on réutilise aujourd'hui, ils ont un impact carbone de zéro, on pourrait dire, vu qu'ils ont déjà fait leur vie. C'est bah ça, en fait, ils ont déjà été utilisés plusieurs fois, plusieurs trajets aller-retour sur des bateaux, et du coup, ils, ils ont bien été rentabilisés en termes d'impact carbone. Et avec leur seconde vie, eh ben, on maximise encore. Après, derrière, euh, je te laisse faire les études chiffrées. Oui. Et puis après, même euh, au bout de 100 ans, euh, isolé pour une maison, par exemple, on pourra toujours recycler cet acier à la toute fin pour vraiment euh, utiliser jusqu'au bout ce qu'on a C'est de l'acier Corten, c'est de l'acier de qualité. Euh, le bois, c'est du bois maritime qui est aussi étanche. Donc, euh, on peut toujours réemployer euh, les, les matériaux qui ont été une première fois utilisés. Le seul impact carbone qu'on aurait finalement, c'est le transport du conteneur du port vers l'endroit où il va être utilisé. Ouais, c'est sûr, et c'est pour ça que pour nous, l'objectif, c'est de pouvoir sélectionner le port le plus proche du lieu de livraison, au maximum 200 km, et ensuite, c'est de prendre conscience que le camion a un impact, donc d'aller chercher des, euh, des carburants le plus vert possible, ou des solutions annexes qui sont la péniche, le train, qui vont être plus écologiques. Et est-ce que toi, finalement, tu considérerais qu'une maison en conteneur maritime, c'est une maison écologique Ouais, complètement. Les maisons conteneurs, de par leur philosophie, de par le fait qu'on réemploie, sont une forme de maison écologique. Il y a beaucoup de conteneurs sur les ports. Comme on disait tout à l'heure, plutôt que ça devienne des déchets, on leur trouve une seconde vie. Et euh, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à construire en conteneur maritime des maisons, mais aussi d'autres sujets. Et on voit les acteurs de l'immobilier, mmh. les promoteurs, les architectes, qui s'y emploient de plus en plus. Et c'est ce qui permet en fait d'envisager de, 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 un bel avenir pour la maison en conteneur, oui. Ouais, donc ça, ça rentre vraiment dans cette dynamique Dans euh... cette dynamique du réemploi et de supprimer les déchets, d'utiliser au maximum ce qui a déjà été produit, ce qui a déjà amorti son, son, son impact carbone finalement. Comme Guillaume nous l'a expliqué, on va venir réutiliser ces conteneurs avant qu'ils deviennent des déchets pour en faire notre maison. Donc on peut considérer que leur impact carbone est neutre parce qu'ils ont déjà vécu leur première vie. On pourrait prendre en compte euh, le transport du port jusqu'à la maison, mais en réalité, ça pèse pour très peu d'émissions de CO2 par rapport à tout le reste du chantier. Donc, on va rester sur notre constat de base qui est utiliser des conteneurs, ça a un impact de zéro. Comparons maintenant tout ça avec les murs d'une maison plein pied de 116 mètres carrés en béton. Pour la construire, il faudrait environ 40 tonnes ou 17 mètres cubes de béton en comptant les parpaings. C'est une estimation assez basse, mais vous allez voir, ça nous donnera un ordre d'idée. Donc si j'avais fait ma maison avec des murs en béton, j'aurais encore une fois ajouté 4 tonnes de CO2 à mon bilan carbone. Au total, on a donc 5,6 tonnes pour les fondations, plus 4 tonnes pour les murs, ce qui nous fait 11,6 tonnes de CO2 émis juste pour la structure et sans compter l'isolant et tout le reste des matériaux. Moi, en faisant les fondations en technopieux qui ont émis 1,4 tonnes de CO2 et ma structure en conteneur maritime qui a un impact neutre, j'ai donc théoriquement économisé 10 tonnes de CO2 par rapport à une maison en béton. Mais c'est pas fini, il faut encore l'isoler. Parlons maintenant de l'isolation de ces murs. Quelle que soit la maison que vous choisissez de faire, vous pouvez choisir n'importe quel isolant. Donc finalement, on ne va pas comparer conteneur versus bois versus béton, on va plutôt comparer les différents isolants. La plupart des maisons sont isolées avec du polystyrène ou du polyuréthane, des isolants issus du pétrole, parce que c'est des isolants pas chers, performants et faciles à mettre en place. Chaque isolant possède une fiche FDES avec son impact carbone exprimé en kilos de CO2 par mètre cube d'isolant. La production, le transport et l'installation du polyuréthane, par exemple, émet 156 kg de CO2 par mètre cube. Pour avoir une isolation équivalente à celle que j'ai mise sur ma maison, il faudrait mettre 10 cm sur le sol, 15 cm sur les murs et 20 cm sur le toit. Ce qui revient à 54 mètres cubes de polyuréthane, soit 8,5 tonnes de CO2. Moi, pour ma maison, j'ai fait le choix d'utiliser de la ouate de cellulose sur mon toit. C'est un isolant issu du recyclage du papier journal dont l'impact carbone est très faible, 4 kg de CO2 par mètre cube. Pour mes murs, j'ai choisi de la laine de bois qui a un impact carbone de moins 16. 
Ça veut donc dire que pour chaque mètre cube de laine de bois qu'on utilise, on enlève 16 kg de CO2 de l'atmosphère. Et c'est normal parce que le bois est un produit végétal qui va absorber du CO2 pendant sa croissance et ensuite le stocker toute sa vie. Et pour mon sol, j'ai malheureusement été obligé d'utiliser du polyuréthane parce que j'ai trouvé aucune autre solution dans mon cas précis, mais c'est tout à fait possible d'utiliser autre chose. Au total, j'ai donc utilisé 40 mètres cubes de watts de cellulose, 28 mètres cubes de laine de bois et 12 mètres cubes de polyuréthane. On obtient donc 160 kg de CO2, moins 448 kg, plus 1872 kg, ce qui nous donne un total de 1,6 tonne de CO2. Là, on voit très clairement que si j'avais choisi un isolant plus écologique pour le sol, par exemple de la laine de bois, eh bien j'aurais pu avoir un impact carbone total de moins 700 kg de CO2 par mètre cube. Donc le choix de l'isolant est vraiment primordial si vous voulez une maison vraiment écologique. Si on fait un bilan, la construction de ma maison aura donc émis 3 tonnes de CO2 en comptant les fondations, la structure et l'isolation. Et je ne sais pas combien de kilos ou de tonnes en plus euh, si on devait compter tout le reste. Parce que ouais, il faudrait aussi rajouter bah, l'impact carbone des menuiseries. Donc euh, les vitres qui sont du sable chauffé à très haute température, mais aussi euh, mon toit. Donc soit des tuiles de terre cuite chauffées à très haute température, soit le PDM euh, qui est une bâche en plastique donc en pétrole. Il y a aussi toutes les vis, les équerres, le placo, euh, les joints. Enfin voilà, la liste est longue. C'est toujours moins que si j'avais fait une maison classique en béton, sur une dalle en béton, et isolée principalement avec du polyuréthane, là j'aurais atteint 20 tonnes de CO2 sans compter tout le reste. Traçons une ligne et imaginons que le centre serait un endroit d'équilibre où on ne prendrait pas plus à la planète que ce qu'elle peut produire. Tout ce qui serait à gauche serait donc considéré comme polluant, car ça dégraderait l'équilibre des écosystèmes et donc la vie sur cette planète. La maison en béton serait ici. La maison en conteneur serait plus proche du centre, mais on oublie ce qu'il pourrait y avoir à droite. Des maisons qui visent à aggrader, à améliorer, à participer à la vie autour de nous plutôt que de la détruire. Si la maison en conteneur maritime a gagné haut la main face à la maison en béton, qu'est-ce qu'il en est face à la maison en bois parce que le bois de construction a un impact carbone de moins 460 kg de CO2 par mètre cube. Ce qui veut dire que plus on utilise de bois dans la construction d'une maison, et moins cette construction aura émis de CO2. Il faut bien évidemment que nos forêts soient bien gérées et que le bois ne vienne pas de la déforestation, mais ça c'est un autre sujet. Pour les fondations d'une maison en bois, on peut partir sur des plots en béton, mais on peut aussi utiliser des technopieux. On vient ensuite créer une dalle en bois qu'on peut isoler avec de la ouate de cellulose ou encore mieux de la laine de bois. Avec des technopieux, on aura émis 1,4 tonnes de CO2, mais avec la structure en bois et la laine de bois, on aura stocké 3 tonnes de CO2. Ce qui nous fait une base à moins 1,6 tonnes. Pour monter les murs, on utilise encore du bois pour la structure et de la laine de bois ou de la paille pour l'isolation. La paille c'est encore mieux hein, parce qu'elle a un impact carbone de moins 26. Pour la charpente, on utilise encore du bois et de la paille ou de la laine de bois pour l'isolant. Si vraiment on veut quelque chose de plus léger et encore moins cher, on passe sur de la ouate de cellulose. Mais on voit que chaque grosse étape de la maison stockera donc plus de carbone qu'elle n'en aura émis. On arrive donc à une maison avec un bilan carbone négatif. Une maison vraiment écologique qu'on peut mettre à droite de la ligne. Si je reviens rapidement sur ma maison en conteneur, j'ai quand même mis 9 mètres cubes de bois pour accueillir mon isolation sur les murs et pour construire la charpente. Donc j'ai stocké un peu plus de 4 tonnes de CO2, ce qui compense finalement ce que j'ai émis avec ma construction. Ma maison conteneur arrive donc pile au milieu de notre ligne, sachant que j'ai utilisé du polyuréthane pour isoler mon sol. Si j'avais choisi un isolant plus écologique, eh bien je serais passé à droite. Mais bon, j'aime pas la droite. Quelle indignité. C'est une honte. En conclusion, si on fait bien attention aux fondations et à l'isolation qu'on choisit, la maison en conteneur maritime peut être considérée comme une maison écologique. On serait tenté de dire que, puisque le bois stocke du carbone, une maison en bois est forcément plus écologique. Alors, oui, très certainement, sauf que euh, il y aura pas assez de bois pour faire toutes les maisons du monde entier 
en bois. Donc la logique de réutiliser des déchets ou des potentiels déchets pour faire la structure de la maison et économiser du bois, économiser d'autres ressources en utilisant ce qu'on a déjà produit, c'est une logique qui est assez raisonnable à mon avis, que ce soit en conteneur ou avec plein d'autres initiatives d'ailleurs. Ça me fait penser au Earthship par exemple, qui est la maison écologique par excellence. Des fondations avec des pneus recyclés et de la terre, des isolants écologiques, du bois très peu transformé pour faire la structure et beaucoup de récupération pour faire les murs et les menuiseries de la maison. L'Earthship, c'est également une maison autonome en électricité et en eau potable via la récupération d'eau de pluie. C'est une maison aussi qui n'a pas besoin de chauffage ou de climatisation parce qu'elle est passive et surtout, le Earthship produit de la nourriture. Là, on est vraiment tout au bout de notre ligne de l'écologie. Tous les chiffres que je vous ai donnés dans cette vidéo sont bien évidemment incomplets. En fonction des sources, les données changent et j'ai sûrement oublié plein d'éléments. Ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, la maison classique en béton émet beaucoup de CO2, mais ce n'est qu'à moitié à cause du béton. L'autre moitié dépendra grandement de l'isolation que vous utiliserez. Une maison avec des conteneurs maritimes pourra donc être écologique si et seulement si on fait attention à prendre des isolants écologiques. Là où une maison en béton sera toujours à gauche de notre ligne. D'un autre côté, les maisons construites avec des matériaux et des isolants biosourcés qui stockent du carbone seront toujours plus écologiques que les maisons en conteneur et donc que les maisons en béton. On pourrait même encore aller plus loin dans la réflexion en disant qu'une maison écologique, c'est une maison qui n'est pas trop grande, qui ne prend pas trop d'espace sur la nature, qui vient même nourrir cette nature en plantant par exemple un jardin-forêt autour d'elle. Euh, ça va être une maison aussi qui ne consommera pas beaucoup d'énergie pour faire vivre les habitants à l'intérieur et qui, sur toute sa durée de vie, bah, ne va pas émettre de, de CO2, ne va pas consommer de ressources et qui, à la fin de sa vie, bah, pourra être ré recyclée ou réutilisée. Il y a vraiment tout un cycle de vie à analyser, mais c'est une réflexion à, à pousser encore bien plus loin. J'espère que toutes les réflexions que je vous ai partagées dans cette vidéo vous aideront à alimenter vos réflexions. Euh, merci en tout cas aussi à la compagnie française du conteneur qui nous a permis euh, bah, de, de décrire un scénario qui est basé sur des informations précises. Ils nous ont vraiment aidé à, à, à pouvoir vous proposer une vidéo d'une très grande qualité, notamment dans ce décor qui est quand même très sympa, même si le temps n'est pas avec nous. Mais voilà, je vous invite après cette vidéo à aller voir les shorts qu'on a réalisés sur leur chaîne où on a parlé un peu de, de différents aspects des conteneurs maritimes. C'est vraiment complémentaire de la vidéo que, que je vous ai faite aujourd'hui. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, c'est très important. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur des maisons conteneurs ou des panneaux solaires très certainement. Allez, salut <rire>